Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería se reunieron con productores de la zona sur para analizar dos puntos, uno el financiamiento y también el tema de la cooperación internacional. Un saludo a toda su teleaudiencia, comentarles que soy de Choluteca y decidí por esa razón iniciar mis gestiones en apoyo al sector de Choluteca. El día de hoy lo que estamos haciendo es un, un pequeño conversatorio que nos permita mostrar cuáles van a ser nuestras gestiones, en qué va a estar orientada las actividades, escuchar necesidades y, y, y poder trabajar en equipo. El sector agro es un sector muy complejo y hay muchas variables que están involucradas y no podemos prometer un resultado si no trabajamos en conjunto. Honduras busca formas de mitigar los efectos del cambio climático en la producción de granos básicos, principalmente maíz y frijol, con la generación de variedades adaptables al clima. Los efectos del cambio climático afectan considerablemente el corredor seco de Honduras, que comprende la zona sur. Trabajando con soluciones integradas, es decir, le voy a, le voy a contar, hay un, cadenas agrícolas ya formadas y lo que vamos a hacer es fortalecerlas a ellas, Trabajar muy de cerca con ellos, un tema de transferencia de tecnología, eh, fortalecimiento del esquema de asistencia técnica, acceso a mercados, el tema de acceso a financiamientos, eh, aprovechar las, las coyunturas que hay para hacer gestiones con la cooperación internacional. Para... La Secretaría de Agricultura y Ganadería saca a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Dicta, dispone a los productores del país una oferta de 20 materiales de granos básicos, de los cuales 10 son de maíz, 6 variedades de frijol, 1 de arroz y 3 de sorgo, generados por el Programa Nacional de Investigación con el mantenimiento del Programa Nacional de Semillas. Desde la ciudad de Choluteca, para Radio y Televisión Nacional de Honduras, les informó Donaldo Larios.